ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ും ായിട്ട് ചില സമയത്ത് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാലുചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ മറ്റേ കുറച്ച് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ് ഷൈൻഡറി ഡയലോഗ് കുട്ടി ട്രൂ ലവിന്റെ ആളാണല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മളെയും ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ അട്ടസ്ഥയും കാണുമ്പോൾ കേശു ഇവിടെ ഞാൻ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേശു ഇവിടെ നിന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീട്ടില് അത് മുടിയനെ കാണുമ്പോൾ ലക്ഷ്മിനെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഹലോ ടെൻ ജി മീഡിയ വ്യൂവേഴ്സ് ഞാൻ അഭിഷേക് രവീന്ദ്രൻ ബയോസ്കോപ്പ് ടോക്കീസിന്റെ ബാനറിൽ രാജീവ് മിസ്റ്റർ രാജീവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഷൈജു അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം എന്ന സിനിമയുടെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാണ് അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയ സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരിയായ നിഷ സാരംഗാണ് കുപ്പുമുളകിലെ നിങ്ങളുടെ നീലു എൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വളരെപ്പെട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചി ഇതിൽ വളരെ ഗംഭീര ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലെ മനോഹർ സ്വകാര്യ എന്ന സിനിമയിൽ ഇതിലെ നായിക പ്രയാഗ മാട്ടിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അന്ന എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ കഥാപാത്രമാണ് നിശ്ചേച്ചി ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചി വെൽക്കം ഞാനൊന്നും എന്നോട് ഇവര് പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു വിഷയം അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ചേച്ചി എന്നിട്ട് ഇതില് ഈ നമ്മള് എന്താണ് അഭിഷേകുമായിട്ട് ഞാൻ കോമ്പിറ്റീഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ല കോമ്പിറ്റീഷൻ പോട്ടെ സോറി കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കോമ്പിറ്റീഷൻ ഐറ്റംസ് എന്നല്ല അതൊന്നും ഗപ്പൊന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചതുകൊണ്ട് അത് കിട്ടി ആ സോറി ഇതിന് ഞാനും അഭിഷേകും തമ്മിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കാണാ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അഞ്ജുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അപ്പൊ അഞ്ജുവും അഞ്ജുവിൻ്റെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടാണ് ഞാൻ കുട്ടിയെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ടാലന്റഡ് ആണല്ലോ എന്താണ് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോഴാണ് അറിയണ മമ്മൂട്ടിയും ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിൽ വിന്നർ ആയിരുന്നു പിന്നെ കലോത്സവത്തിൽ കുറെ കപ്പൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഗപ്പൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴെനിക്ക് വന്നിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ കൂടി കാരണം ഞാൻ പറയണതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഇതാണ് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ കിട്ടില്ല സീറ്റിൽ കണ്ട് കണ്ട് കണ്ടേ നീലു ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാലുചേട്ടന്റെ ക്യാരക്ടർ മറ്റേ കുറച്ച് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു അതാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാലുചേട്ടൻ ഞാൻ ഒതുക്കിയെന്നാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് ബാലുചേട്ടൻ അറിയാലോ ഞാൻ പറയണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട എന്താണ് എന്താ ഇത് കാലമാണല്ലേ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടിയ എങ്ങനെ അടിച്ച ഭർത്താവ് ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് സാധാരണ കലാകാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒത്ത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഇത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബാലുചേട്ടൻ അടിച്ച മർത്തിയത് ഉപ്പുമുളകിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം അതറിയാം അതെനിക്കറിയാം അത് എനിക്കറിയാം അപ്പൊ നമ്മള് മനോഹര സ്വകാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം ഭൂമിയുടെ മനോഹര സ്വകാര്യ എന്നൊരു മൂവിയുടെ പ്രൊമോ ആണ് ഇന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആ സിനിമയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലത്ത് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ച് ഈ കുട്ടി എന്തായാലും പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനതിൽ ഈ പ്രയാഗ ചെയ്യുന്ന അതായത് നായിക ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അമ്മമേഷമാണ് ചെയ്യുന്നത് സുതീഷാണ് അച്ഛനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് സുതീഷിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ നേരത്തെ 
കുറേ മൂവി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രൻ സേഡറുണ്ട് നായകൻ്റെ അച്ഛനായിട്ടാണ് അഞ്ചു അരവിന്ദുണ്ട് നായകൻ്റെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈഫിലെ പോലെ അല്ല ഇന്നത്തെ വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് രഹസ്യം അത് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു പ്രണയ ചിത്രമാണ് പ്രണയം അതാണ് മനോഹരം നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും ലൈഫിലെ മനോഹരമായൊരു സ്വകാര്യമാണ് പ്രണയം അല്ലേ ഈ പ്രണയം പോലൊരു സ്വകാര്യം വേറെ ഇല്ല മനോഹരമായൊരു സ്വകാര്യം വേറെ ഇല്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടൈറ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോഴും എൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും വന്നു പോയിട്ടുള്ളൊരു സ്വകാര്യമാണ് മനോഹരമായ സ്വകാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതല്ല ഇപ്പോഴല്ല നേരത്തെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് കല്യാണത്തിന് ശേഷവും മനുഷ്യരൊക്കെ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രണയിക്കുന്നതും തെറ്റൊന്നുമില്ല നമ്മളത് മനുഷ്യരെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല മനുഷ്യരും പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയണില്ല അതിപ്പോൾ എല്ലാവരോടും വെട്ടിത്തുറന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പ്രണയം സ്വകാര്യമായി വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് സ്വകാര്യം പരസ്യം ആകുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നങ്ങളും മാനസികകരമായ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യത്തെ നിങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് ഞങ്ങളല്ല ജനങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ മൂവിയിലൂടെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ലൊരു സ്വകാര്യമായിരുന്നു ഈ സ്വകാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു വേണ്ടത് ഇതെന്തിനാ സ്വകാര്യമായിട്ട് വെച്ചത് ഇത് അതിൽ തന്നെ അങ്ങ് പരസ്യമാക്കി കൂടിയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാം ഇല്ല ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോട് ചോദിക്കണം അവിടെ അതും പറയണം ഇനി എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷം എനിക്ക് പറഞ്ഞു അല്ല ചേച്ചി ഇതിനകത്ത് വേറെ രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശാന്തകുമാരുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നാടക വേദികൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിജയ നാടകമാണ് ഇത് വളരെ പോയറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലവ് സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ മോളാണ് എങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയാം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവും കൂടെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പക്ഷെ ആ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസറുടേതായ ഒരു ഇതൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടില്ല കാരണം ഇവർ പണ്ടൊക്കെ കുറെ പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു ഡീലിങ്സ് ഒക്കെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഡയറക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞമ്മൾ ഞാനൊരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഷേക്സ്പിയർ അമ്മയും മലയാളം പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ആ അവർ ഇവർ രണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആയിരുന്നു ആ മൂവി അത് നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഹിറ്റ് അല്ല നല്ല ഹിറ്റായൊരു പടമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റാവും എന്നുള്ള ആ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഹിറ്റ് അതിനേക്കാൾ ഹിറ്റാവുന്നൊരു മൂവി ആയിരിക്കും ഇതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് കാരണം ഒരു റെയർ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രണയം ഒരിക്കലും എവിടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനത്തെ ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അർഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവോ ഉണ്ടാവായിരിക്കും അല്ലേ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവായിരിക്കാം ഞാന് ശരിക്കും ജാഫർ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്ന അന്നയുടെയും അമ്മാട്ടിയുടെയും ഫ്രണ്ട് നമ്മുടെ ദീപക് പറ പോലാണ് നായകൻ അമ്മാട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം ദീപക് ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ പല കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ദീപകിന്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി ഫൈനസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും പ്രയാഗിന്റെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രയാഗിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കളിയാക്കലും ട്രോളുകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഫണ്ണി കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ അവളുടെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് ആ കുട്ടി അതിന്റെ അതിന്റെതാണ് ആ ഒരു കുട്ടിത്തം അതെ അതെ അല്ലെ പാവമാണ് ഫണ്ണിയാണ് അപ്പൊ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സുഹൃത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഈ ജാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അപ്പോഴും എനിക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് യൂഷ്വലി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് മാറിയല്ലോ പ്രണയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പല രീതിയിലാണ് പുതിയ സിനിമകളിൽ എനിക്കോ പിന്നെ ആ ചേച്ചി പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്നോട് പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നു ഇല്ലല്ലോ ഉണ്ട് പ്രണയം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കറണ്ട്ലി ഞാൻ സിംഗിൾ ആണ് പ്രണയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രണയം എങ്ങനെയൊക്കെയോ 
ആ പ്രണയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ഏജ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനത്തെ പ്രണയൊക്കെ എനിക്ക് ഈ പ്രണയം മൂവി വരും കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സങ്കടം ഉണ്ടാവാറാണ് കാരണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രണയം ഒരു വല്ലാത്ത പ്രണയാണത് അല്ലേ ശരിക്കും പ്രണയം പലപ്പോഴും നമുക്ക് സങ്കടം തരാറുണ്ട് ചില ചില പ്രണയങ്ങൾ എനിക്ക് സങ്കടം തരുന്ന പ്രണയാണ് പ്രണയം എന്ന മൂവി മിൽസി സാറിന്റെ അതാരോടും ആവാലോ ഈശ്വരനോട് ആവാം മൃഗങ്ങളോടാകാം പക്ഷികളോടാവാം ചെടികളോടാവാം എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ അതെ അത് നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ ഒരു സ്വകാര്യത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും പ്രണയത്തിനുണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതും അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യം കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഭൂമിയിലെ മനോഹര സ്വകാര്യം എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ ഓർത്തത് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാവരും മനോഹരമായി സ്വകാര്യ രഹസ്യത്തിൽ വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ എന്റെ സ്വകാര്യ സന്തോഷമാണ് അത് അതിലാരും കൈയടത്തരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രണയം തന്നെയാണ് അല്ലെ അല്ലാതെ ഈ സ്വകാര്യമായിട്ട് വെക്കേണ്ട സന്തോഷമില്ല പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പേടിയുള്ളത് പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കാരണം അവർ തമ്മിലുള്ള ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതറിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന അച്ഛനമ്മവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാൻ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും ഭൂമിയിലെ മനോഹരമായ ഈ സ്വകാര്യം നിങ്ങൾ കാണുക വിജയിപ്പിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള സീരിയലാണ് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരുള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഇത്രയും ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടപ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ ഇടപെടലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂഷ്വലി ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ കാര്യം എല്ലാ ദിവസവും അവർ കാണുന്ന അവരുടെ ഒരു കുടുംബാംഗത്തെ പോലെ ഒരാളാണല്ലോ അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹം ഏത് രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പൊ ഒരു മൂവിയിലൂടെയാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടുത്ത് ഇതൊരു സീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ മാത്രം കാണുന്ന അല്ലെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പുമുളക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഫാമിലിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു എനിക്കെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അച്ഛനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ അമ്മയായിരുന്നു ഞാനല്ലേ അച്ഛൻ ഞാനല്ലേ അമ്മ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും ഞാനല്ലേ ആ കുട്ടി എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പ്രേക്ഷകർ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് അപ്പൂപ്പൻ അമ്മൂമ്മ ഓ ഓൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും കാണുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അല്ലേ എന്തായാലും നമ്മൾ സിനിമയിൽ കാണുന്ന അതോ ലോകവും മറ്റത് മറിച്ചതൊന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിലൊന്നും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പക്ഷെ ഉപ്പുമുളവ് അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ അല്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയവും മാത്രമല്ല പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെ ആൾക്കാർ ദൂരെ നിന്ന് ആരാധിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യണത് അടുത്തേക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആയി മോളെ എന്തുണ്ട് വിശേഷമോ എനിക്ക് വയ്യട്ടോ നീലു എന്തായത് ബാലോ ശരിക്കും എൻ്റെ മോൻ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ തന്നെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെയും ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാ അടുത്തേയും കാണുമ്പോൾ കേശു ഇടാൻ ഞാൻ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേശു ഇടാൻ നിന്നെപ്പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ അത് മുടിയനെ കാണുമ്പോൾ ലക്ഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ അന്യരല്ല അവർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വിജയവും അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റെസ്പോൺസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഇനി തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം നമുക്കുണ്ട് കുറേ കാലം അപ്പോൾ വേണ്ടി നമ്മുടെ സിനിമയിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ മനോഹര സഹകരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അഞ്ചു ചേച്ചി അഞ്ചു ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഞാനും ചേച്ചിയായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടത് ആക്ച്വലി ഇത്ര അടുപ്പമായത് അഞ്ചു അരവിന്ദ് കാരണമാണ് അഞ്ചു ചേച്ചിയാണ് എന്നോടും ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഞാനും കുറച
ലൈക്ക എന്നൊരു മൂവി പടത്തിന് റിലീസ് ആവും അപ്പോൾ അതിൽ സുതീഷ് നിങ്ങൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുക ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ അയ്യോ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അത് സുതീഷ് നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല സുതീഷ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ ഞാനും മിച്ചേട്ടുമാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പട്ടി പട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ എന്താണ് നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗം പോലെ തന്നെയാണ് അത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി പിന്നെ സ്നേഹം ബന്ധം അതായത് നമ്മൾ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ പിന്നീട് മാ വഴി മാറി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാ ഉണ്ടാവുന്ന അവരെ സ്വഭാവം മാറ്റവും പിന്നെ സ്നേഹം ഒക്കെയാണ് ആ ആ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പം അതും കാണാം അപ്പോൾ ആ പ്രൊമോഷൻസും അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ മലയോര സ്വകാര്യം ഈ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി സിനിമ കാണണം ഒരുപാട് പേരുടെ ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് പൂർണ്ണമായും പ്രണയത്തിൽ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ കാണണം പ്രേക്ഷകരെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ചേച്ചി പറയും എനിക്ക് ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നത് എനിക്ക് പറയാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല എന്തെങ്കിലും അവിടെ പോയി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശരി ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ അഭിഷേക് പറഞ്ഞതിന് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണണം ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും വിജയിപ്പിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്